എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് മോഷൻ ഇവിടെ നമുക്കൊരു നോട്ടീസ് കാണാം ഇത് നമ്മൾ വാഹനങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അഥവാ നടന്നു പോകുമ്പോൾ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും സ്കൂളിനോട് സമീപത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോർഡുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ അതായത് ആക്സിഡൻറ്റിന് മെയിനായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്പീഡ് കൂടുക എന്നുള്ളതും കെയർലെസ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ആ പരിസരത്ത് ഈ ബോർഡ് വെച്ച പരിസരത്ത് സ്പീഡിൻ്റെ പരിധി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പീഡിന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗത ദൂരം സഞ്ചരിക്കുക അതല്ലേ നമ്മളവിടെ സ്പീഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെ ലൈഫ് ഈസ് പ്രീഷ്യസ് ഡ്രൈവ് സേഫ്ലി അതാണ് ആ ബോർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈഫ് ഈസ് പ്രീഷ്യസ് ഡ്രൈവ് സേഫ്ലി ലെറ്റ് അസ് യൂസ് ദി മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിഗർ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആൻഡ് ടു ഡു അനദർ ആക്ടിവിറ്റി ദ ടൈം ടേക്കൺ ടു ട്രാവൽ ടു ദി ഓഫീസ് ആൻഡ് ബാക്ക് ഹോം വാസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ഈച്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ട്രൈ ടു കംപ്ലീറ്റ് ടേബിൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അന്ന് നമ്മൾ ഉദാഹരണമായി എടുത്ത ചിത്രം തന്നെയല്ലേ ഇത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അത് ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തു നോക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ വീട് കാണാം ഓഫീസ് കാണാം ഹോസ്പിറ്റൽ റേഷൻ ഷോപ്പ് ആദ്യം ഒരാൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഈ വീട്ടിൽ നിന്നും ഹോസ്പിറ്റൽ വഴി ഓഫീസിലെത്തുന്നു വീട്ടിൽ നിന്നും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററുമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ രാവിലെ അയാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓഫീസിലെത്തുമ്പോഴേക്കും അയാൾ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററാണ് അല്ലേ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാകുമല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു കാര്യവും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അത് ഇത് ആ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ വെസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് മുകളിലേക്കാണെങ്കിലോ നോർത്ത് താഴേക്കാണെങ്കിലോ സൗത്ത് അല്ലേ തിരിച്ച് അയാൾ വരുന്നത് റേഷൻ ഷോപ്പ് വഴിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഓഫീസിൽ നിന്നും റേഷൻ ഷോപ്പിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി മീറ്ററാണ് അതുപോലെ ആ റേഷൻ ഷോപ്പിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് എത്താനോ ഫോർ ട്വൻറ്റി മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ആകെ അയാൾ വൈകിട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു സിക്സ് തൗ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അല്ലേ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റി മീറ്ററാണെന്ന് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റൽ വഴി പോയപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററും വൈകിട്ട് റേഷൻ ഷോപ്പ് പോയി പോയ വഴി പോയപ്പോൾ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി മീറ്ററുമാണ് അയാൾ ട്രാവൽ ചെയ്തത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇയാൾക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ അത് വെറും ഫോർ എയ്റ്റി മീറ്ററാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫോർ എയ്റ്റി മീറ്റർ അത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഫോർ എയ്റ്റി മീറ്റർ അവിടെ അയാൾക്ക് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ നേരെ വീട്ടിൽ നിന്നും നേരെ ഈസ്റ്റ് വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫോർ എയ്റ്റി മീറ്റർ ദൂരം പോയാൽ അയാൾക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റും ഓഫീസിൽ എത്താൻ പറ്റും എല്ലാവരും പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും അതെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തുടർച്ചയായി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നും പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ചിത്രം തന്നെ ഓർത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ഇത് തന്ന
അപ്പോൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ജേണി ഓൺ റീച്ചിങ് ദി ഓഫീസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് പോയിപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ മീറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് എത്രയായിരുന്നു ഫോർ എയ്റ്റി മീറ്റർ ഇവിടെ യൂണിറ്റ് തന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ എയ്റ്റി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ജേണി ഇൻ സെക്കൻഡ് ടൈം ടേക്കൺ അവിടെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ മിനിറ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ആകുക ആ ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ആയി ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എത്ര സമയം കൊണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെർ സെക്കൻഡിൽ ഇത് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ടൈം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അത് എത്ര വരും ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഓക്കെ അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഫോർ എയ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ ഫോർ എയ്റ്റി പെർ സെക്കൻഡ് കാണാൻ അവിടെയും നമ്മൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് മീ മീറ്റർ ആണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എഴുതിയത് എത്രയായിരുന്നു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മീറ്റർ ബൈ നമ്മളെന്താ ചെയ്തത് സെക്കൻഡ് സമയം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് അപ്പം പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഫോർ എയ്റ്റി ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നും കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓൺ റീച്ചിങ് ബാക്ക് ഹോം അയാൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അയാൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി മീറ്റർ അല്ലേ ട്രാവൽ ചെയ്തത് അതേസമയം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റോ ഫോർ എയ്റ്റി മീറ്റർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടായിരുന്നു നേരെ തിരിച്ച് വെസ്റ്റിലേക്കാണ് ആദ്യം ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് പോയത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഓഫീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെസ്റ്റിലേക്ക് ഓക്കെ ടൈം ടേക്കൺ നേരത്തെ തന്നതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇപ്രാവശ്യം എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ഫോർ എയ്റ്റി ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അതേസമയം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് എത്രയാണ് ഫോർ എയ്റ്റി ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് നേരത്തെ കിട്ടിയതുപോലെ തന്നെ സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അവിടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം പോയപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഇവിടെ വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവും ഇവിടെ എത്രയായിരുന്നു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റും ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു ഈസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ വന്ന് മാറി വെസ്റ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇനി സ്പീഡ് ഈസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം വെലോസിറ്റി ഈസ് ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും കണ്ടല്ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈമും കണ്ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈമും കണ്ടു അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് പെർ സെക്കൻഡും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പെർ സെക്കൻഡും അതാണ് അതിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റിയുമാണ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ വെലോസിറ്റി ഈഫ് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
വെലോസിറ്റിയും സ്പീഡും ഈക്വൽ ആയിരുന്നുവോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അല്ല രണ്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻ വിച്ച് എ യൂണിറ്റ് ഈസ് സ്പീഡ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് സ്പീഡ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു വാട്ട് അബൌട്ട് വെലോസിറ്റി അതും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി സ്പീഡ് വിത്ത് വിച്ച് ദി പേഴ്സൺ ട്രാവൽഡ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് സ്പീഡാണോ അയാൾക്ക് കണ്ടത് അല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഓഫീ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് പോയിപ്പോൾ വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സ്പീഡിലും തിരിച്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിലും തിരിച്ച് പോയ സമയത്ത് സ്പീഡ് കൂടുതലായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇതിൽ കൂടുതൽ വൺ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് അല്ലേ ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തുടക്കത്തിൽ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് സ്പീഡ് കൂടിയല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയായി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അയാളുടെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം മുതൽ സഞ്ചരിച്ചൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം അതിന് നമുക്ക് അയാൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണണം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി പ്ലസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഈക്വൽ ടു ആ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ബൈ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈം എടുത്തില്ലേ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അയാളുടെ സ്പീഡ് എന്ന് കണക്കാക്കാം വെലോസിറ്റി ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് സ്പീഡ് ഈസ് വെലോസിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്പീഡ് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചതാണ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്പീഡ് അവിടെ നമ്മൾ ഏതായിരുന്നു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ സ്പീഡും ഡിസ്റ്റൻസും സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും വെലോസിറ്റിയും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡ് കണ്ടല്ലോ ടോട്ടൽ സ്പീഡ് കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ വീട്ടിൽ നിന്നും ഓഫീസിലേക്ക് പോയപ്പോൾ സ്പീഡ് എത്രയായിരുന്നു കിട്ടിയത് സ്പീഡ് കിട്ടിയത് സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു തിരിച്ചു പോയപ്പോഴും എത്ര തന്നെയായിരുന്നു സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇത് തുല്യാണോ പക്ഷേ വെലോസിറ്റി ആണോ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുല്യാണോ അല്ല അവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം വന്നത് ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ഓഫീസിലേക്ക് പോയിപ്പോൾ അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ്റ്റ് വേർഡ് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നേരെ തിരിഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരുന്നു അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടു വേർഡ്സ് വെസ്റ്റ് അടുത്തത് ഒബ്സേർവ് ദി ഡെപിക്ഷൻ ഓഫ് ദി പാത്ത് ടേക്കൺ ബൈ ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആ സിറ്റ് മൂവ്സ് ഫ്രം എ ടു സി ത്രൂ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ എയിൽ നിന്നും ബി വഴിയായി സിയിലൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എത്തിയ വഴിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സിക്സ് സെക്കൻഡ് ആണ് എടുത്തത് ഇനി ബിയിൽ നിന്നും സിയിലേക്ക് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഫോർട്ടി മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഫോർ സെക്കൻഡ് ആണ് എടുത്തത് ഇനി എയിൽ നിന്നും സിയിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയേ ഉള്ളൂ സെവൻറ്റി മീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് അയാൾ എത്ര സ്പീഡിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസും അറിയാം ടൈമും അറിയാം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അല്ലേ എന്ത് സ്പീഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അയാളുടെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എ ടു ബി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അയാളുടെ വെലോസിറ്റിയോ വെലോസിറ്റി മാത്ര തന്നെയല്ലേ സിക്സ്റ്റി ബൈ ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും എയും ബിയും
10 meter per second. In a number, a in the num sealy ketta, a in the the speed at the Ranoka, speed at the virum hundred by ten. Hale, hundred meter by ten equal to upper num ketra than yana kitten ten meter per second than yana kitten. Okay, in him, I had the displacement of displacement at three and get another initial position, final position of the Kamathi number and the Nokanda, Ipath Nokanda, she had displacement in it. Hale, a straight line distance between initial position and a final position. Other travirum seventy and a either displacement. Okay, by time, time at three and a. 10 seconds. Now we get 7 meter per second. Okay, 7 meter per second. Now we speed 10 meter per second. This velocity is direction. Velocity is direction. This is A to C. 7 meter per second. A to C is velocity. Varinadha. Okay, 10 meter per second on speed, 8 meter per second on velocity, every time you go to A to C. Okay, in the next find out the situation in which the magnitude of speed and velocity become equal and write it down. Tabulate the differences between speed and velocity. In the next one, now, we will see the velocity and speed and the magnitude equal to the same as the A to B. B to C is equal to the magnitude of speed and velocity. Direction is equal to the uniform speed and non uniform speed. Observe the figure showing the distances travelled by a car during different time intervals. Now, we time interval. We have a car. 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 We in him, at the start to chamber, Puja the less speed and dava, like a Puja secondary lay, Thorangumba, Thorangan, Totumumbo, other start to chamber, Puja secondary. Start to chamber under secondary and yapa the every day, B. Lethi. We into Ori under secondary, Ede, B. Linum, E. C. Lake, Ethra secondary and you know, Randa secondary. Alla, up a ail in the B. Lathanum, Randa secondary. Eh, B. Linum, C. Latha, ail in the la. B A il nan no kumba nan second. B il nan no kumbra rand second. In a C il nan no rand second. D il nan the rand second. E il nan the rand second. A poro rand second samiatum. Ah, Mandi Abdekia Nakuna non of a conchirikin. Alle. In him, Ibada Namaka, each of the meter not on the trendangil. Namki Chitra the Nokumba than area. Alle. A il nan the B lake, B il nan the C lake. Otherwise, seal in the D lake, deal in the E lake, yield in the F lake, okay, equal distance on the carna. Alay, ah, Oro starum, Tamil lagalangle, Totta the starangle, Tamil lagalangle, twenty meter on the carna. In a namaka either Uru Patige lake, Idialo. Okay, distance travelled A to B twenty meter. Alay, upon number of parga than a search, B to C U at three acum, like a distance on the room. 20 meter c to d um 20 meter d to e um 20 meter e to f um 20 meter okay ini time o a to b um 2 second ini b il ninnum c ilekku 2 second c il ninnu d ilekku 2 second d il ninnu e ilekku 2 second e il ninnu f ilekku 2 second Okay, now we have speed and distance and time. Speed is equal to distance by time. Distance is 20 meter by time. 2, 2, 2 cancel. Now we have 20 by 2, 10 meter per second. Now we have 10 meter per second. 20 by 2 
അപ്പം എല്ലായിടത്തും സ്പീഡ് എത്ര തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും യൂണിറ്റ് എന്താ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇനി ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ കാർ ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽസ് ഈസ് ദി സെയിം അല്ലേ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ടു സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്കും അല്ലേ അടുത്തടുത്ത സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ടു സെക്കൻഡ് വീതമാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസും എന്തായിരുന്നു ഈക്വൽ ആയിരുന്നു ഓരോ ടു സെക്കൻഡിലും ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഓക്കെ ഇഫ് സോ ഈ സിൻ്റെ തി കാർ ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ അപ്പോൾ കാർ എന്ത് മോഷൻ ആണെന്ന് പറയാം യൂണിഫോം മോഷനിലാണെന്ന് പറയാം ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് വി സെ ദാറ്റ് ദ കാർ ഹാസ് യൂണിഫോം സ്പീഡ് അപ്പോൾ യൂണിഫോം മോഷനിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് യൂണിഫോം സ്പീഡാണ് ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ എ കാർ ആൻഡ് ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായല്ലേ ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്നത് നോക്കൂ അല്ലേ ഇവിടെയും ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പൊസിഷൻ എ സീറോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഓക്കെ സീറോ സെക്കൻഡ് മുതൽ ടു സെക്കൻഡ് വരെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർവെൽ എത്രയാണ് രണ്ട് ഇനി ടു സെക്കൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ സെക്കൻഡ് അടുത്ത ഇൻ്റർവെൽ ടു അടുത്ത ഇൻ്റർവെൽ ടു ഇവിടെ ഇൻ്റർവെൽ ടു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ടു അപ്പോൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ടൈം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും എത്തിയത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ എത്താനെടുത്ത സമയം എത്ര തന്നെയാണ് ടു സെക്കൻഡ് വീതം ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ആ നോക്ക് ഓരോ ടു സെക്കൻഡിലും അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കൂ നമുക്ക് ഒറ്റ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം അല്ലാന്ന് എന്നാലും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ആഴയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ബിയിൽ നിന്നും സിയിലേക്ക് ഓക്കെ ബി വരെയാണ് ഫൈവ് ബിയിൽ നിന്നും സിയിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി ട്വൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ചെയ്താലല്ലേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ മുതൽ എ മുതൽ സി വരെ അല്ലേ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ബി മുതൽ സി വരെ കിട്ടാൻ ഈ അകലം മൈനസ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിയിൽ നിന്നും ഡിയിലേക്കോ ദാ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ കിട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പിന്നെ സിക്സ് മീറ്റർ ആ ഇനി നമ്മൾ കാണാനില്ലേ അതേതാണ് ദ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിയിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ മീറ്റർ ആയിരുന്നു അകലത്തിലായിരുന്നു അവിടെ അതേസമയം ഇയിലേക്ക് എത്രയുണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി വീണ്ടും ഇയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ടേബിൾ എഴുതാണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുമല്ലോ ആദ്യം എത്രയാണ് ഫൈവ് പിന്നെ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് കാരണം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേബിളിൽ ഉണ്ടാകും പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക സിക്സും എയ്റ്റീനും സിക്സും ടൈം ഇൻ്റർവെൽ ടു 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 സെക്കൻഡ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവുക അതിൻ്റെ ടേബിൾ ഓക്കെ ഫൈവും ഫിഫ്റ്റീനും നമ്മൾ ഓർ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞ എത്രയാണ് നോക്കുന്നുണ്ടോ ആരേലും എത്രയായിരുന്നു ആ സിക്സ് ഇവിടെയോ എയ്റ്റി ഇവിടെ എത്രയായിരുന്നു സിക്സ് ടൈം ഓ ടു സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് ടൈം ടു സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ സിക്സ് മീറ്റർ ബൈ ടു സിക്സ് ബൈ ടു സിക്സിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എയ്റ്റീൻ ബൈ ടു അല്ലേ ഇവിടെ എയ്റ്റീൻ ബൈ ടു അല്ലേ വരിക എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ്റെ പകുതി നയൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അടുത്തത് സിക്സ് ബൈ ടു വീണ്ടും എത്ര സ്പീഡ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ടേബിളിൽ ഇതുപോലെ നേരത്തെ കണ്ട ടേബിളിൽ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കാറിൻ്റെ നമ്മൾ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ അല്ല
അല്ലേ ആ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത അളവായിരിക്കും ഇതിൽ കാണിക്കുക അല്ലേ സ്പീഡായിരിക്കും എ ചൈൽഡ് വാച്ചിങ് ദി സ്പീഡോമീറ്റർ ഓഫ് എ വെഹിക്കിൾ റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ദ മീറ്റർ വാസ് ഡിസ്പ്ലേയിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡ്സ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് ഹൗ ക്യാൻ ദി സ്പീഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ബി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ആവറേജ് സ്പീഡ് അലോൺ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് അപ്പോൾ പല സന്ദർഭത്തിലും പല സ്പീഡിൽ പോകുന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ആവറേജ് സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദ കാർ ഫ്രം എ ടു എഫ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടതിൽ പല സ്പീഡിലല്ലേ പോയത് എ ടു എഫ് ട്രാവൽ ചെയ്ത പല സ്പീഡിൽ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത ടീബിൾ അല്ലേ അവിടെ എയിൽ നിന്ന് എഫിലേക്കുള്ള ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആയിരുന്നു ആ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ടോട്ടൽ ടൈം എത്ര എടുത്തേ ടെൻ സെക്കൻഡ് സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ അല്ലേ അങ്ങനെ ടെൻ സെക്കൻഡ് ആണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ട്രാവലിംഗ് ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ ടു ട്രാവൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ബൈ ടൈം ടേക്കൺ ടു ട്രാവൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെക്കൻഡ് അത് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം സീറോ സീറോയും വെട്ടിപ്പോകും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ആവറേജ് സ്പീഡ് എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടി ഓക്കെ നമ്മളവിടെ പല ടൈമിലുള്ള സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏ പിന്നെ ത്രീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നയൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ പല തരത്തിലാണ് സ്പീഡ് കിട്ടിയത് ഒക്കെ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് കണ്ടപ്പം ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സ്പീഡ് അടുത്തത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആൻഡ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ജേണി ഓഫ് ത്രീ കാർസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഏതാ യൂണിഫോം സ്പീഡും നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡും ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയും നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ആ ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസും സ്പീഡും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസിനും സ്പീഡിനും എന്തില്ല ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേസമയം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനും വെലോസിറ്റിക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എന്താന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കാറുകളുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാർ എ ട്രാവൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ദ കാർ കവേഡ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ഈ കാറിൻ്റെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ആ കാറ് എ എന്ന് പറയുന്ന കാറ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവെൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവെൽ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനൊരു പേര് പിടിച്ചു യൂണിഫോം സ്പീഡ് അല്ലേ യൂണിഫോം സ്പീഡിലുമാണ് അത് പോകുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്തിലുമാണ് ഇനി കാർ ബി ആണെങ്കിലോ കാർ ബി ട്രാവൽഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കാർ ബിയും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ തൂടെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് കവേഡ് ബൈ ദ കാർ ഈസ് അണീക്വൽ ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ത് സ്പീഡാണ് ആ നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡാണ് അല്ലേ അണീക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവെൽ അപ്പോൾ നോൺ യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് ഇനിയും കാർ സി ട്രാവൽഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എലോങ് എ സർക്കുലാർ പാത്ത് അപ്പോൾ കാർ സി മാത്രം സർക്കുലാർ പാത്തിലാണ് ദ കാർ കവേഡ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ആ കാറും എന്തിലാണ് വരുന്നത് യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ കാരണം എന്താ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കിനി അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ഓരോ കാറിൻ്റെ ആ വെലോസിറ്റി നമ്മുടെ യൂണിഫോം സ്പീഡ് കഴിഞ്ഞതാണ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയും നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം മുതൽ നോക്കുക കാർ എയ്ക്ക് ഈക്വൽ ഡിസ്റ
മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാറിയില്ല മാറുകയും ഡയറക്ഷൻ മാറിയിട്ടില്ല പക്ഷേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാറി അപ്പോൾ അത് ഏതിൽ വരും നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഇനി കാർ സി ട്രാവൽഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് ദ കാർ കവേഡ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ കാറിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ടൈം കൊടുത്താൽ അത് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കും പക്ഷേ അത് സർക്കുലാർ പാത്തിലാണെന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം സർക്കുലാർ പാത്തിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് എന്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ സർക്കുലാർ പാത്തിൽ ഡയറക്ഷൻ മാറുക നമുക്ക് നോക്കുക ഒരു സർക്കിള് വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദു എ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഇനി ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സ്ഥലം ഇനി ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സ്ഥലം ഇവിടെയും ഒരു സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എ ബി ഇത് സി ഇത് ഡി ആക്കി കളയാം ഓക്കെ എ ബി സി ഡി നാല് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ എയിൽ നിന്ന് ബി വഴി തിരിച്ച് എയിലെത്തുന്നു എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലല്ലേ പോകണ്ടേ ഇനി ബിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നാലല്ലേ സിയിലെത്തുള്ളൂ ഇനി സിയിൽ നിന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വന്നാൽ ഡിയിലെത്തി ഇനി ഡിയിൽ നിന്ന് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പോയാൽ ആ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ എയിലെത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് തിരിച്ച് എ ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുമ്പോഴേക്കും തുടർച്ചയായിട്ട് അതിൻ്റെ എന്ത് മാറുന്നുണ്ട് ആ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നേരെ തിരിച്ചായി അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നേരെ തിരിച്ചായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ തുടർച്ചയായിട്ട് മാറുന്ന പാത്താണ് സർക്കുലാർ പാത്ത് പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒരു എന്തിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ക്ലോക്കിൽ സൂചിയുടെ അറ്റം നീഡിലിൻ്റെ ആ അറ്റം എങ്ങനെയാണ് സർക്കുലാർ പാത്തിലാകുമ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഡയറക്ഷൻ മാറും അപ്പോൾ അതുപോലെയല്ലേ സർക്കുലാർ പാത്തിൽ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്തായിരിക്കും വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണ് അടുത്തത് അനലൈസ് ദീസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ആൻസേഴ്സ് ടു ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് കാർ എ the same in each second why car a ide velocity oro second ilum same aano endu konde aanalle karanam endana equal distance equal interval of time il aanu pogunathu adu pole straight line la irukku appo uniform velocity aanu is the velocity of car b the same in each second why adu pole car b ide edu equal aayirunno alla കാറ് ബീഡേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അണീക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈക്വൽ ഇൻറ്റർവെല്ലിൽ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അതും എന്താണ് നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണ് ഈഫ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ചസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓൾസോ ചേഞ്ചസ് ഈസ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് കാർ സി ദ സെയിം ഇൻ ഈച്ച് സെക്കൻഡ് വൈ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണല്ലേ കാർ സി സർക്കുലാർ പാത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈഫ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് if the direction of motion changes the velocity also changes appo circular path la direction change edukonde velocity change cheyunu appo adu endu velocity aanu non uniform velocity aanu a body has uniform velocity if it covers equal displacements in in the same direction in equal interval of time if either speed or direction changes the velocity is non uniform car a uniform velocity aanu endondana neither the magnitude nor the direction changes magnitude o direction o change cheyathathu kondu car a uniform velocity ilan car b o non uniform velocity ilan appo endana reason aa avade endha change cheyathathu അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡോ ഡയറക്ഷനോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അത് ഏതിൽ വരും നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഇനി അടുത്തത് കാർ സി സി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സർക്കുലാർ പാത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും 
വെലോസിറ്റി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ തുടർച്ചയായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോഴും അതേതിൽ വരും നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിക്കും അതുപോലെ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിക്കും കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിക്ക് വെൻ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ത്രൂ വാക്വം ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ത്രൂ വാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശൂന്യതയിലൂടെ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ശൂന്യത മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ മാത്രം അപ്പോൾ വാക്കത്തിലൂടെ മാത്രമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിലൂടെ മാത്രമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയറിലൂടെ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ മാത്രം ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ മാറുമോ ഇല്ല ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ മാത്രം പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് മാറുമോ സ്പീഡും മാറില്ല അപ്പം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും മാറുന്നില്ല ഡയറക്ഷനും മാറുന്നില്ല അപ്പം യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ വെൻ എ ട്രക്ക് ട്രാവൽസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം എലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാത്ത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഒരു ട്രക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോഡിലൂടെ ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാറിൻ്റെ കാര്യം കണ്ടില്ലേ ആ അതുപോലെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ആ മൂവ്മെൻറ്റിന് നമുക്ക് ഏതിൽ പെടുത്താം ആ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ പെടുത്താം അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഏതിൽ വരും യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അല്ലേ ആ അപ്പോൾ മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ഏ ലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇൻ യൂണിഫോം സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഏതിൽ പെടുത്താം ആ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് യൂണിഫോം ആണെന്ന് കണ്ടു ഓക്കെ മാറുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടു ഓക്കെ അതേസമയം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ പറ്റി അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് ഏതാ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലൂടെ പോകുകയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നില്ല ആ രണ്ട് കണ്ടീഷന് സെയിം ആകുമ്പോഴാണ് ഇത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഇനി നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി എ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് മൂവിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റേഷൻ ഒരു ട്രെയിൻ നിർത്തിയിട്ടേക്കുന്ന ട്രെയിൻ ഏ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്പീഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അല്ലേ അത് നിർത്തിയിടുമ്പോൾ പൂജ്യം ആയിരിക്കും പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ കൂടി പിന്നെ കൂടി 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 വരികയല്ലേ ചെയ്യുന്നേ മൂവിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഇനി അത് നിർത്താനാണെങ്കിലോ അപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ആ സ്പീഡിൽ വരുന്ന ട്രെയിൻ നിർത്താൻ തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്പീഡ് കുറച്ച് 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 കൊണ്ട് അത് നിർത്തുമ്പോൾ എത്രയാകും സീറോ ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഏ നിർത്താൻ വരികയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറയും ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂടി കൂടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഇനി ദ മോഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ ത്രോൺ അപ്പ് അതും നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയാണ് മോഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റോൺ ത്രോൺ അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഒരു കല്ലെറിയുന്നു മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ന്യൂട്ടൻ്റെ ആ കഥയൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ആപ്പിൾ താഴേക്ക് വീണ് എന്താന്നുള്ളതൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അത് എർത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടി കൂടി വരും മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ ആ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിനെതിരെ അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും എന്തായാലും സ്പീഡ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറയും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടും അപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് സ്പീഡ് വ്യത്യാസം വന്നാൽ അത് ഏതിൽ വരും ആ നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയാണ് എ മൂവിങ് ബോൾ കമ്മിങ് ടു റെസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പന്ത് ഉരുട്ടി വിട്ടാൽ ആദ്യം പോകുന്ന സ്പീഡ് തന്നെ അങ്ങനെ ഉരുണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുമോ എന്ന് കാതം അങ്ങനെ ഉരുളുമോ ഇല്ല അത് ഉരുളുന്ന ആ തറയുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ മിനുസുള്ളതാണോ മിനുസം കുറഞ്ഞതാണോ ടൈലിലൂടെയാണോ അല്ലെ മണലിലൂടെയാണോ എന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ വ്യത്യാസം വരും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ ആ അപ്പോൾ അവിടെയും എന്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയും എന്തിൽ വരും നോൺ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ഇതോടെ